Ante la poca cantidad de partidos preparatorios, FBC Melgar y Real Atlético Garcilaso del Cusco decidieron medir fuerzas con sus equipos titulares para así saber con qué cuentan para el presente torneo. Eh, hace un mes y medio que estamos trabajando sin fútbol. Hicimos una mini gira por, por Lima, jugamos con Universitario y con San Martín, pero 45, 50 minutos, no más el tiempo que jugaron. El estadio de la UNSA era el escenario de este duelo, donde las primeras insinuaciones de peligro fueron del elenco cusqueño. Joel Herrera por Garcilaso generaba zozobra en el arco de Carvalho. De a pocos FBC Melgar recuperó el orden, ese orden que le permitía manejar mejor el compromiso. De ahí que el joven volante Ojeda lanza este centro para que el argentino Julián Di Cosmo abra el marcador sobre los 22 minutos de juego. Melgar ganaba por la mínima diferencia y se lo debía en gran parte al esfuerzo de Di Cosmo que dio profundidad desde el medio campo. La visita también mostraba buen orden. Para la segunda parte el ritmo de Melgar decreció enormemente y el desorden fue una constante, cosa que aprovechó Garcilaso para empatar con esta anotación de Andy Pando cuando se jugaban los 16 minutos del segundo tiempo. El partido se tornó impreciso ya que ambos entrenadores, tanto Zamora de Melgar y García del Garcilaso, hicieron hasta seis cambios cada uno. Este match sin duda ha dejado conclusiones más que importantes ante el reinicio del certamen que está por definirse. Y se ha notado que el cansancio en 90 minutos eh, fue, lo, fue lo, lo peor que, que tuvimos hoy. Eh, yo creo que hemos sufrido algunos minutos ahora por cuestiones de cancha que está algo esponjosa y por cuestiones también de tiempo que no han jugado. Pero yo creo que en la medida que pasen los partidos van a haber seguro un equipo Real Garcilaso mucho más agresivo. ¿no?